Momento Esportivo. Oferecimento. Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Momento Esportivo, 11 anos no ar, 11 anos dedicados ao esporte local e regional. Hoje nós vamos falar das seguintes manchetes. A Jax fatura a Liga Sul Montes Clarence de Futebol. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o William, que é da Comissão Técnica e é Diretor, o William de Araújo. Vamos bater um papo com ele e você vai ver tudo que rolou, vai ver tudo o que aconteceu lá na final no Campo do Cassimiro, em cima do Monte Sião. E mais... Atlético Mineiro empata com boa, sai do G4 e vê a vida complicar no Mineiro de futebol. Também é apresentado São Paulo, novo treinador do Clube Atlético Mineiro. Cruzeiro joga com o Berlândia, vence no finalzinho e entra no G4. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor de Educação Física, o atleticano Tiago Moreno. Com esse tudo de futebol, de educação infantil, nós vamos bater um papo com ele, falar de tudo isso. E muito mais. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Momento Esportivo, 11 anos no ar. Agradecer você que acompanha o nosso programa há 11 anos. E você que está acompanhando recentemente. Lembrando que nós estamos de local novo, estúdio novo, provisório. Você deve estar estranhando ele porque o estúdio está desse jeito, não aparece a logo do Momento Esportivo. Calma que em breve nós estaremos aqui com cenário pronto, tá? Então pedimos desculpas para você que ligou lá de vir de fora, da Argentina, Pô, mudou o cenário, por quê? É porque nós estamos sede nova, estamos adaptando aqui para levar para você tudo de informação. Mas por isso você não vai ficar por fora do que acontece no esporte local, regional e nacional. Nesse bloco nós vamos, bat vamos bater um papo com o William de Araújo, que é diretor do, da equipe do Ajax, que faturou no último domingo... A Liga Sul Montes Clarence de Futebol venceu o Monte Sião por 1 a 0 e nós vamos bater um papo com ele para falar de mais uma conquista. William, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo e parabéns por mais um título. Obrigado, bom dia. É, foi um, um jogo muito. Foi muito pegado. Foi. É, Samuel optou para colocar o time mais recuado, passar aí no contra-ataque e no finalzinho, o jogo acabando, é, oportunismo de lua, foi lá e fez o gol da vitória nossa. O Monte Sião é um clássico regional, né? Essa pessoal ali da região, ali do Village, né? Os dois times são daquela região lá, né? Sim, os dois times de lá é clássico. Já enfrentaram esse ano no, na, na fase classificatória? Não? Porque quem sabe tinha dez times, eram chaves. Vocês estavam na mesma chave ou não? Nós não estávamos na mesma chave, não. Nós passamos pelo... Na, nas, foi dez jogos, dez jogos. Passamos pelo Clarice, na, na segunda fase. E passamos pelo Londrina. Foi dois, jo dois jogos, cara. E a final foi só um jogo. É, um jogo, é, a final. Foi só no jogo do Cabo do Cacimira. No Cabo do Cacimira. Olha, lembrando que é o seguinte, ao todo, a equipe do Ajax fez nove jogos, três, empa três empates, três derrotas e fizeram 37 gols. Foi o melhor ataque. Com três empates, três derrotas, ainda foi o melhor ataque. É, o melhor ataque. Foi... Vocês não tiveram nenhuma vitória? <risos> Três empates, três derrotas. O Samuel passou para a gente que fizeram 37 gols e teve o melhor ataque. Foi o melhor, o melhor ataque nosso, foi com antes, né? Sim. Melhor ataque e melhor jogador da, da Copa. E... e teve o melhor técnico também, né? O melhor da... técnico também. Abraçar... Melhor goleiro também. Melhor goleiro, né? Abraçar o Samuel que não pôde estar aqui, né? Samuel Serafim que foi eleito o melhor treinador e também... O artilheiro que foi da equipe levou tudo, né? Levou tudo. <risos> tá certo, olha, uma média de 2,4 gols por partida. E parabéns para a galera da equipe do Ajax. Vamos conferir então, é o seguinte, vamos ver o gol agora. O gol da vitória, a galera comemorando. Olha só a festa aí. E, William, foi um jogo equilibrado, não teve confusão, né? Lá no, no, no campo do Cassimiro. Qual a análise que você faz dessa competição esse ano? Você já tinha perdido uma final no campo do Ateneu ano retrasado, né? É, perdeu para o Alto Boa Vista, né? 
eu, a gente foi lá. Qual que é a análise que você faz? De dois anos para cá, a equipe melhorou, a equipe manteve o, o mesmo equilíbrio. É, a, a equipe Samuel trouxe vários reforços pontuais para o time, porque a base continua a mesma, mas o, é, o ataque teve, teve grandes mudanças. É, o meio de campo também chegou um... Chegou um meio de campo do Londrina, que estava no Londrina no passado e foi, veio para nós, o Guilherme. Guilherme, bom jogador. Bom jogador. E, e vocês vão disputar o que mais esse ano? Além da Liga Somó que acabou, agora só ano que vem vocês, têm, vocês vão participar de alguma outra competição esse ano ainda? Não, esse ano eu acho que vai, essa Copa vai continuar mais para frente. Ah, é porque teve o campeonato, depois vem a Copa. É. é essa agora foi o campeonato. Essa foi a Copa. Essa foi a Copa. É, é igual o Major Prato. Abre é, com a Copa. Isso, aí vem o campeonato. Vem o um campeonato. Já tem data não, né? Não, data marcada não tem não. Tá, o ele... Alencar não... Fala, né? Pra, pra aproveitar e mandar um abraço para o presidente Alencar, né? o, o vice Cláudio. É, fizeram um bom trabalho. A gente sabe que não é fácil organizar a competição, principalmente em bairro, que tem dificuldade de campo. Vocês não têm dificuldade ainda para jogar nos campos? Vocês não têm, porque tem um campo, no vilarejo tem um campo lá né, que dá para jogar. É, tem, mas só que está muito precário né, os campos de, de Montes Claros. Você vai no lugar aí, está só buraco. É, a prefeitura tem que olhar mais para é, os campos de, de Montes Claros, entendeu? Dá mais uma, um apoio, uma assistência, para poder ter mais campos melhores para nós jogar. Né? Porque, o campo, qual o campo que vocês usam? Tem o campo do Village, tem o campo lá da Vila Sion, joga no Maracanã também, né? É, Onde mais? É, no Village, lá no Monte Sion também tem campo. Tá certo. No, no Village 2 também, também tem. Parabenizar os atletas e mais uma vez parabenizar a equipe do Ajax. William, vamos mudar de, de, de foco um pouco, falar de futebol mineiro. Cruzeiro jogou no último... Domingo, venceu o Berlândia por 2x1. Você torce para o Cruzeiro ou para o Atlético? Cruzeiro. E aí, qual a análise que você faz? Caiu para o módulo 2 do Campeonato Brasileiro, estava fora do G4, ganhou onde voltou para o G4 do Mineiro. Caiu, caiu no Brasileiro, né? Qual que é a análise que você faz do seu time? Olha, é, esse ano começou com a base, mas só que o Adis Batista tem que, é, tem que colocar o time para cima. Ele retranca demais, coloca ontem mesmo, ele colocou três volantes, depois acabou com cinco atacantes. Ele, tá, tipo assim, ele, ele não está tendo uma coerência no, 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 no na, jogo, escalação. na escalação dele. Entendeu? Mas será que não é falta de opção, não? Ele não tem muita opção para colocar. Ah, mas tem os meninos da base, né? Ele prefere pegar os que veio de fora para colocar, de, de vez em dar a oportunidade para os meninos da base. A base da salvação do Cruzeiro é a base. A, quem fez o gol, os gols outros foram é, a base, né? A base fez os gols, a base que vai salvar nós. O zagueiro do, fez o primeiro gol, o atacante é o primeiro gol que ele faz no campeonato. É, no campeonato não, como profissional, né? É o Arthur, né? Arthur. Isso. Mas e aí? O que, que, o que você acha que pode acontecer? O Cruzeiro, porque corre é risco de Cruzeiro ou Atlético ficar fora do G4 do Campeonato Mineiro, fato, um fato inédito é, isso acontecer. Vai, vai ter o clássico domingo agora. Quem leva melhor? Cruzeiro ou Atlético? Uau, Cruzeiro, né? Mas vai ser difícil, entendeu? Você acha, que, você acha que o time do Cruzeiro é melhor do que o time do Atlético? Não, não. Melhor é sim que para, né? Porque o time do Atlético tem mais cara experiente e está chegando o São Paulo agora, né? Vai dar uma melhorada nele. É, do, o mando de campo é do Atlético, né? Sim. Vamos ver do, domingo. Você arrisca com um o placar? Eu, meu placar eu, é, vai ser básico 1x0 um para nós. Tá certo. Olha, esse é o Cruzeiro, esse. Por que que o, o, o... Agora a gente viu os mimes, os mimes aí na, na, na rede social, cada um fazendo coisa assim, é brincadeira, mas é interessante. É, você atribui todo esse problema do Cruzeiro, esse fracasso que aconteceu com o Cruzeiro em 2000, você atribui a quê? A, a maioria da parte do, do, do que eu atribuo é, é, é a diretoria, né? A diretoria fez um trabalho muito mal, é, contratou muito, contratou muito e pagava o jogador muito, nem pagava, até hoje você receber. É, pagava. <risos> Prometeu, mas não pagou, não. Isso, isso absurdo. Aí agora tá sofrendo as consequências, né? Da, da, do, tá colocando na justiça os jogadores, né? Aí o Cruzeiro também não tem dinheiro para pagar. É, verdade. Ô, William, acabou o nosso bloco. O próximo a gente vai bater um papo com o Thiago Moreno, professor de educação física. Vai sair um Cruzeirense, vai entrar um atleticano. Agora a gente bateu um papo aqui para falar do Atlético e do Cruzeiro. Suas considerações, leva um abraço lá para para a galera do Ajax e também para o meu amigo Samuel Serafim. É, 
quero agradecer a vocês, né, da BTV, por dar essa oportunidade para os times da, do interior, do regional, do, do time do, dos, bairros. dos bairros. É muito importante para poder crescer e desenvolver o, o futebol amador em Monsclaro. Estamos à disposição. É, essa é a finalidade do nosso programa, viu, William? Um abraço para Ok, vamos, nós vamos para o intervalo. Momento esportivo, 11 anos no ar. 11 anos dedicado ao esporte local regional. No próximo, tem Tiago Moreno, professor de educação física e atleticana. Rapidinho, já já a gente volta.